Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. ...40% del hospital de Coyipuy es reducido a escombros... ...tras voraz incendio que obligó a la evacuación del centro asistencial. Cientos de vecinos y dirigentes marchan en protesta... ...por la incertidumbre en la construcción del hospital de Padre Las Casas. Más de 8.000 trasandinos fueron parte de la exposición... ...con la que representantes del turismo de nuestra región... ...mostraron lo mejor de la Araucanía en Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones. Comenzamos con una lamentable noticia porque un incendio registrado al interior del hospital de Coyipulli destruyó el 40% del centro asistencial. Digo, las causas aún no han sido determinadas en el siniestro que obligó a la evacuación del recinto. Providencialmente no se registraron víctimas que lamentar. Siete y media de la mañana y la preocupación se instalaba al norte de Valleco. Minutos antes, en el entretecho de la sala de mantención del hospital de Coyipulli, las llamas comenzaron a propagarse por el entretecho del centro asistencial. Bomberos de todas las compañías, apoyados por voluntarios de Angol, Victoria y Arcilla, acudieron a la emergencia. Eh, con llama en el sector de farmacia y bodega de farmacia. Y harto humo y harto sector y las compañeras estaban todas... Era un caos, era un caos en realidad lo que estábamos viviendo en ese momento. Mire, cuando yo llegué estaba todo esto en llamas. A evacuar los pacientes que estaban hospitalizados en servicio de hombres, mujeres, maternidad y sacando las cosas porque en realidad era, era, era un caos. El hospital es muy añoso, eh, sobre todo el entretecho, es eh, mucha madera, mucho material combustible, lo que, tiene, lo que tiene un riesgo de propagación inminente. Nuestros esfuerzos los concentramos en la zona del entretecho donde teníamos la propagación hacia el resto del recinto, lo, lo que se, se logró de buena manera. El incendio decretado en medio del edificio obligó a la evacuación de todos los hospitalizados a otros centros asistenciales de Mayeco. Fueron evacuados a la, a la red hospitalaria, a la red de servicios, entre ellos el hospital de Victoria y el hospital de Angol. Cuatro pacientes al hospital de Victoria, dos pacientes al hospital de Angol y dos pacientes al hogar de Cristo. Y eh, hoy día nosotros estamos evaluando la posibilidad de eh, poder eh, hacer, eh, dejar en funcionamiento hoy día mismo el servicio de urgencia. En cosa de minutos, las llamas se propagaron en el edificio construido en 1958, destruyendo la sala de rayos, farmacia y una bodega, dando otras instalaciones, dejando daños en el 40% del recinto. Eh, vamos a habilitar el servicio de urgencia para medicina, maternidad y dental, eso dentro del transcurso del día. Y los equipos ya están funcionando, digamos, y estamos dando la, la tranquilidad, digamos, a nuestros pacientes. Vamos a ver casos, dan soluciones completas o, o, o soluciones parches, como nos han dado hasta el momento, y que en el fondo la otra vez tuvimos problemas de agua, ahora este otro problema. Chuta, no sé qué están esperando. La BOCAR y el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos investigan las causas del incendio, aunque los funcionarios aseguran que lo antiguo de la construcción y las instalaciones eléctricas habrían sido determinantes para originar el siniestro. Unas 300 personas marcharon este miércoles demandando la construcción del Hospital de Padre Las Casas. La movilización convocada por el Consejo Pro Hospital de dicha comuna contó con el apoyo de diversos gremios de la salud, el edil de Padre Las Casas y el presidente del Colegio Médico a nivel nacional, Enrique París, quien criticó de paso la nula presencia de los parlamentarios en este tipo de instancias. No importó la lluvia ni el frío y tal como tenían programado desde el cruce de Padre Las Casas este miércoles, unas 300 personas entre organizaciones sociales, dirigentes gremiales y autoridades comunales y regionales, encabezadas por el Consejo Pro Hospital de Padre Las Casas, manifestaron su malestar por el retraso y postergación que dicen sentir con la tan anhelada construcción de un hospital en su comuna. En las últimas horas, los recursos de la Ley Espejo del Transantiago podrían cambiar esta percepción. Y hoy día estamos viendo a través de los medios de comunicación, porque a través del Ministerio no tenemos ninguna certeza de nada, que dicen que están apareciendo recursos subdere y recursos por el Transantiago, pero la verdad lo que nosotros queremos son fechas y el compromiso real de que la van a construir nuestro hospital. Resulta que aquí tienen la ley espejo que no se da para el asunto de la movilización, tenemos en la comuna que tiene mayor ruralidad, hay niños que también con esa plata se, se dirigen a su escuela, hay que tener cuidado que estamos vistiendo un santo, de vistiendo uno para vestir a otro, entonces creemos que de una vez por todas seamos serios, eh, los niños no pueden pagar las consecuencias de tener un hospital con esto y que el ministerio, sobre todo el ministro de Hacienda, entregue la plata que tiene que entregar. 
quienes también mostraron su molestia son los integrantes de las 25 comunidades indígenas de Maquehue, quienes cedieron su reivindicación territorial para que el terreno que reclamaban quedara a disposición del nuevo hospital. Aquí el Estado no está gastando ni siquiera en comprar tierra, o sea, no estamos ahorrando la plata de la compra de tierra. Entonces por eso a nosotros de repente nos molesta que el hospital, que la MUNI... O sea, si el, el territorio de Maquehue no era cedido esa hectáreas, no tendríamos hospital. Quien recogió el guante de las críticas del intendente Joanet, que señaló que el gobierno anterior se colocó la primera piedra en Padre Las Casas sin tener el proceso terminado, fue el ex intendente Andrés Molina. Nunca hubo una primera piedra con el, el ministro Mañanich. Lo que se dejó fue el diseño y hoy día el diseño no continúa y se compromete un presupuesto del 40% en tres años. ¿Habrá alguna empresa que en siete años de eh, recibir recursos construya un hospital? Eso es imposible. La movilización contó con el apoyo del Colegio Médico, tanto regional como nacional, quienes defendieron el derecho a una salud digna y además criticaron la nula presencia de los parlamentarios en este tipo de instancias. Hecho de menos también la presencia de los parlamentarios. Aquí ningún parlamentario está presente y solamente vienen cuando hay votos y cuando hay elecciones. Así que le pido a los parlamentarios también que estén presentes aquí cuando haya este tipo de manifestaciones y que en, sus, en la Cámara y en el Senado hagan ver también defendiendo a esta comunidad. La movilización concluyó en el frontis de la Intendencia Regional con la entrega de una carta dirigida a la Presidenta de la República donde le solicitan se respete el compromiso contraído con la comunidad. Existe un compromiso. De hecho, mañana viajan a Santiago nuestros, nuestros alcaldes de esta comuna individualizada a juntarse con los parlamentarios y la ministra para efectivamente tener elementos más detallados de cómo se van a construir estos hospitales que están comprometidos. Esta movilización podría repetirse si los acuerdos no se refrendan, señalan los dirigentes, quienes se mantendrán alerta a lo que tenga que decir el Ministerio de Salud y Hacienda a los ediles de Villarrica, Angol y Padre Las Casas. Bueno, y este miércoles se inauguraron formalmente las dependencias del Centro de Salud Familiar del Fondo El Carmen, el que ha atendido a más de 20.000 pacientes del sector desde su puesta en marcha en marzo pasado. Una moderna infraestructura que cuenta con atención integral y especialista según las distintas patologías de los usuarios. El 23 de marzo comenzó la marcha blanca del Centro de Salud Familiar ubicado en Fundo El Carmen, atendiendo diariamente un promedio de 300 pacientes. CESFAM, que aseguran los vecinos, fue un anhelo que por más de 10 años esperaron para este sector, que cuenta con más de 40.000 habitantes, en la capital regional. Eh, cuando llegamos hace 17 años a, atrás acá al sector, eh, era, no éramos más de mil personas, éramos 324 casas, y hoy después de 17 años, donde sumamos más de 40 mil personas en el sector, eh, inauguramos eh, este sueño que teníamos nuestras familias del sector. Cuando peleamos por este centro de salud, pensamos que iba a ser algo más pequeño, pero nunca pensamos que iba a ser de última tecnología. Este sistema, el CEFAM, tiene, cuenta con calefacción a pellet que es algo innovador para los centros de salud eh, municipales. Modernas instalaciones que cuentan con atención especializada de odontólogos, kinesiólogos, matronas, psicólogos, asistentes sociales y médicos. Un equipo de un total de 46 funcionarios encargados de otorgar atención primaria de salud para todos los usuarios. En este momento estamos trabajando con 46 funcionarios, tres médicos, tres odontólogos, eh, dos matronas, tres enfermeras ¿ya? y todo un equipo de apoyo al trabajo de cada uno de estos profesionales. Más de 20.000 atenciones médicas se registran desde la apertura del CESFAM hasta la fecha, las que esperan continúen incrementando, para que así todos los vecinos tengan la posibilidad de contar con cuidados médicos de calidad. Más de 4.500 millones de pesos hemos invertido en total en Fundo del Carmen en estos últimos años, Precisamente para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Así es que felicitaciones para todos y realmente estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hoy día estamos inaugurando. Con este corte de cinta se inauguraron las dependencias del CESFAM de Fundo El Carmen, espacio que busca el bienestar y la atención integral de los vecinos de este macro sector de Temuco. Un CESFAM de 2.500 millones de pesos que fue aprobado en su momento por el gobierno regional. Eh, estamos naturalmente contentos, la, la atención además de este centro eh, de salud 
eh, hemos recorrido desde primer nivel, los profesionales que aquí están, gente muy comprometida. Centro de Salud Familiar que tiene abiertas sus puertas de lunes a viernes de 8 a 17 horas y que cuenta con toda la tecnología para proporcionar atención de calidad a los más de 40.000 vecinos que residen en Fundo El Carmen. Funcionarios del registro civil no descartan iniciar nuevas movilizaciones producto de los descuentos aplicados a los funcionarios movilizados. En la región, 27 de ellos fueron sancionados y la asociación presentará en las próximas horas un recurso de protección en favor de ellos. Un recurso de protección presentará la Asociación de Funcionarios del Registro Civil debido a los descuentos que fueron aplicados a los funcionarios que participaron en la movilización del mes de octubre pasado. Los dirigentes señalan no estar en contra de los descuentos, sino del procedimiento utilizado en la región. 27 personas están en esta condición. Sabemos claramente que lo, lo, los descuentos que se han hecho son ilegales porque no hay un fundamento administrativo que acredite fehacientemente cuáles fueron las horas que nosotros no trabajamos. ¿Cuántas personas están en esa condición? Aquí en nuestra región hay como el 30% de los funcionarios. Para el gobierno estos descuentos son como en cualquier otra empresa. Quien no trabaja no puede recibir remuneración. Nosotros y la ciudadanía eh, está muchas veces aburrida de que haya gente que está por sobre la ley. Nosotros estamos todos bajo la ley y quienes somos funcionarios públicos eh, tenemos mayores eh, restricciones porque tenemos cosas que son particulares. En la región el descuento aplicado ascendería a 2.300.000 pesos entre todos los afectados, aunque ninguno es de la comuna de Temuco. Efectivamente, o sea, aquí en la oficina de Temuco no se está aplicando ningún descuento a ningún funcionario. Eso no significa que no se van a aplicar, porque podrían, eh, se, por, por lo que dice el director, seguir aplicándose. Pero sí se aplicaron a oficinas pequeñas que están eh, lejanas, por ejemplo, Trobolwe, que es con Curarregüe, y donde atiende un solo funcionario. Con estos descuentos es doloroso. Es doloroso porque son señales también para generar temor dentro de un movimiento que se ha ido desarrollando en términos sindicales, no solamente en el registro civil, sino también en la administración pública en general. Los funcionarios del registro civil no descartan reanudar las movilizaciones si no se aclara cómo se aplicaron los descuentos sin un sumario de por medio, lo cual decidirán en los próximos días. Una de las soluciones al problema de la sobredemanda hospitalaria es la prevención de enfermedades y accidentes. Con el fin de promover estos hábitos se lanzó una campaña con videos educativos que serán emitidos en consultorios y salas de espera de toda la región y donde Ufrovisión jugó un rol fundamental. Revisemos. Desde el manejo de rabietas en niños hasta los beneficios que tiene para el cuerpo dejar el tabaco son parte de la información que entrega un innovador proyecto de prevención que consta en una serie de videos con consejos de salud y calidad de vida que serán exhibidos en las salas de espera de diversos centros de salud de nuestra región. En el lanzamiento de este miércoles en el hall del Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena, su ejecutora valoró cómo este material educativo representa una herramienta para prevenir enfermedades y accidentes y así evitar la saturación en los centros de salud. Mientras las personas no aprendan a responsabilizarse de la necesidad de cuidarse, no vamos a poder nunca dar abasto con los requerimientos de salud de ellos. Eh, muchas de las enfermedades que en este momento la población procede son productos de enfermedades prevenibles. Un proyecto emblemático en la región ya que permite proyectar públicamente material preventivo y educativo en diversos centros de salud en la Araucanía. Son cosas que uno parece ser que las conociera, pero no son suficientes la cantidad de información que llega a la gente o por lo menos el... El, la forma como llega este, esta, esta información, lo que hace que este sea un proyecto bastante emblemático y con proyecciones que pueden ser trascendentales para mejorar la salud pública. Lamentablemente en algún momento ese espíritu digamos, de prevenir, de promoción, ¿no es cierto? una vida sana, evitar ¿no es cierto? el cigarrillo, evitar eh, qué sé yo, un tipo de alimentación que sea dañina, eh, fomentar el ejercicio físico, eh, pasó un poco a segundo plano y nos preocupamos más ¿no es cierto? de la medicina curativa. 
parte vital en la ejecución de este proyecto es el equipo audiovisual de Ufromedios, red de comunicación de la Universidad de la Frontera, quienes realizaron este material educativo con el apoyo del Minsal y el programa Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Nos pareció una iniciativa interesante, nos sumamos como Ufromedios y a través de Ufromedios como Ufrovisión para aportar en la creación, en la producción, en la edición de estas cápsulas que aparte de salir por nuestro canal van a salir también por varios canales de la región de la Araucanía que nosotros igual nos encargaremos de distribuir. La verdad es que se trata de que nos vayamos sumando eh, como medios de comunicación. Estos consejos de calidad de vida y salud serán exhibidos en los diversos centros asistenciales de salud, consultorios en diversos canales regionales y en Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Hacemos una pausa en Ufro Noticias y ya estamos con más informaciones. No se aparte de nuestra sintonía. Hay una marca que está con nosotros desde el primer día. La primera Teletón. Y que nos sigue inspirando hasta hoy. Quizás no haga promociones ni tenga anuncios de televisión. Pero ha mejorado la vida de miles y miles de niños y jóvenes. Y aunque no siempre tenga un balance positivo, nunca se rinde. Es una marca que siempre encuentra brillantes estrategias y por eso se ha ganado un lugar en nuestro corazón. Para nosotros la marca más importante es la que deja tú. Tu aporte personal es el 70% de la meta total. Teletón, la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. Con 41 años de historia y más de mil profesionales titulados, la carrera de Kinesiología de la Universidad de la Frontera es un programa con tradición y a la vanguardia tecnológica en los avances de la disciplina. Una sólida formación con una metodología centrada en el estudiante y enfocada en las áreas de cardiorrespiratoria, neuroquinesiología y músculo esquelética reciben año a año los jóvenes que ingresan a esta carrera acreditada. Clínica y laboratorios con tecnología de punta, profesores altamente capacitados y con postgrados le permiten ser un referente en el sur del país y en los próximos meses comenzará a dictar el magíster en terapia física mención rehabilitación. Una alta productividad científica en las líneas de rehabilitación cardíaca, neuroquinésica y salud laboral son la muestra del liderazgo que exhibe la carrera de kinesiología de la Universidad de la Frontera. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Cerca de 8.000 argentinos pudieron conocer un poco más de la Araucanía, todo gracias a una iniciativa de los municipios y representantes del turismo en la Araucanía, quienes llegaron hasta Neuquén para presentar los atractivos naturales que esperan a los visitantes trasandinos esta primavera y también durante el verano. Atravesaron la cordillera para ofrecer lo mejor de lo nuestro. Son representantes de los lugares más atractivos de nuestra región, quienes llegaron hasta Neuquén para dar a conocer las mejores opciones para visitar en familia solo semanas del inicio de la temporada estival. Y el turismo, indudablemente, que es una fuente laboral importante. Y cada vez que tenemos estos encuentros chileno-argentinos, sobre todo aquí en el Valle de Neuquén, me parece muy apropiado cómo se despliega la información de los diferentes productos que la región tiene. Yo creo que los alcaldes están nominados en este minuto a reforzar con su presencia y su respaldo a los empresarios, a los trabajadores del turismo. Lugares que al menos a través de los registros, unos 8.000 neuquinos pudieron conocer en la plaza central de la localidad trasandina. Por supuesto, el turismo aventura, la naturaleza privilegiada y la gastronomía con cultura mapuche, de una de las regiones más bellas de Chile, no estuvieron ausentes. Nos complace mucho como consulado en Neuquén que eh, tanto el gobierno regional de la Araucanía como los empresarios de la Araucanía vengan a Neuquén y contacten aquí directamente a la ciudadanía, a los interesados, a los operadores para poder incrementar esta vinculación que debe existir siempre entre nuestros dos pueblos. Según las estadísticas, un 15% de los turistas que llegan al país son extranjeros ellos un 53% son argentinos quienes ingresan a territorio nacional por nuestra región. 
Ellos representan el 53% de nuestro turismo internacional. Y es por eso que estuvimos en la FIT en Buenos Aires y es por eso que estamos hoy día trabajando también en estos mercados y destinos limítrofes. Neuquén claramente es la ciudad que concentra la mayor cantidad de población de la provincia. Tenemos acuerdos de colaboración a nivel de gobierno regional y hoy día vinimos a presentarles la oferta turística variada que tenemos para esta temporada. Empresarios, municipios y gremios del turismo, todos bajo el mismo objetivo traer a los visitantes extranjeros de nuestra región con los servicios, amabilidad y sobre todo con los encantos naturales únicos de nuestra Araucanía. Si lo comentábamos en ediciones anteriores, este viernes el vertedero de Boyeco de Temuco dejaría de recibir los residuos domiciliarios de otras cuatro comunas de la región. Ultimátum entregado por el alcalde Miguel Becker tras una millonaria multa aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente al municipio de la capital regional. Son más de 170 millones de pesos los que deberá cancelar el municipio de Temuco por incumplimientos al plan de cierre del centro de disposición final de residuos sólidos del vertedero de Boyeco. Resolución que ya fue apelada debido a que no sería una falta solo en Temuco, sino son cuatro comunas las que también dejan sus desechos en el lugar ubicado al poniente de la capital regional. En torno a esta situación, el intendente de la Araucanía aseguró que no intervendrán en torno a estos hechos, ya que corresponderían a la gestión de cada municipio. Lo que no fue compartido por el alcalde de Temuco, quien dijo que el tema debe resolverlo la Intendencia o el Servicio de Medio Ambiente, los cuales serían los únicos que podrían definir y permitir que se continúen recibiendo los residuos de Padre Las Casas, Lautaro y Galvarino, además de Perquenco. Mientras tanto, la decisión se mantiene y este viernes se cerrarían las puertas del vertedero de Boyeco para las comunas que finalicen el plazo otorgado por la Municipalidad de Temuco. Pasemos a escuchar reacciones al respecto. La importancia de las plantas medicinales para la comunidad, además del rescate ancestral de su uso, son parte de los puntos expuestos en el primer seminario internacional sobre interculturalidad y flora medicinal en la región andina. Encuentro organizado por la Universidad de la Frontera y que se extenderá hasta el, este jueves. El informe completo en la siguiente nota. ¿Quién no ha tomado alguna vez un té de hierba cuando sienta algún tipo de malestar estomacal, físico o un agua de melisa si está un poco estresado? Bueno, sobre el poder de estas plantas en la cura de enfermedades, se expuso en este encuentro que durante dos días tendrá lugar en el hall de la Universidad de la Frontera. En la década de los aún 70, 80, la gente rural, mapuche, se ayudaba mucho con las hierbas, tanto como para sanarse o como para... son parte de la, de la dieta o de la preparación de las comidas. Y ahí podemos hablar de las distintas mentas, de los orégano, por ejemplo... Se trata del primer seminario sobre interculturalidad y flora medicinal en la región andina desarrollado por la UFRO, donde distintos exponentes dieron a conocer sus investigaciones sobre cómo estas plantas ayudan a prevenir y a enfrentar enfermedades. Esperamos que nuestros estudiantes y muchos investigadores puedan contribuir de manera importante en conjunto con las comunidades mapuche y con comunidades indígenas de, de, de otros países a un mejor conocimiento ...y una mejor conservación de la flora medicinal. Cecilia asegura que muchas de las patologías que sufren actualmente las personas... ...se debe a la falta de consumo de hierbas medicinales... ...ya que recuerda que antiguamente su familia muy poco concurría hasta los centros de salud... ...por el contrario, la cura la encontraban en estas plantas. Nosotros como familia campesina, Mabuche, eh, nuestros padres... ...yo no tengo mucho recuerdo que me hayan llevado al hospital por algo... A, a, a que no sea el control del niño sano cuando tocaba medir el peso y la estatura. Entonces eso marca una diferencia enorme porque ahora las mamás pasan en, en los consultorios, donde quiera que haya atención para la salud. Una de las preocupaciones presentadas por los participantes se debería a los monocultivos forestales, los que han significado un impacto importante en la flora nativa y medicinal. Ah, si no hay nativo, no hay nada. Entonces está amenazado con los monocultivos, hay una sequía tremenda, hay escasez hídrica. Eh, entonces el tema de las hierbas misiones es importante, importantísimo. ¿ah? Afecta, afecta en todo, en la proyección de vida, después nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué, nos, ¿Qué les queda a ellos? Nada. Casi un centenar de académicos, profesionales y estudiantes participó de este seminario que busca el rescate de la medicina ancestral a través de su conservación, mantención y recuperación. 
Estas instancias son muy importantes porque nos ayudan a, a ver diferentes puntos de vista y también eh, considerar todas las eh, inquietudes que, que los demás hermanos tienen y preocupación también y poder acoger todas ellas y para un trabajo en conjunto y para el futuro también. Primer seminario que mostró cómo las hierbas ayudan a revitalizar, desintoxicar y purificar el cuerpo variedad de flora medicinal que se encuentra al alcance de toda la comunidad, ya que no se necesitan de grandes espacios para ser plantados, si no pueden estar en el patio de su casa. La Corte de Operaciones acogió el recurso de protección presentado por el alcalde de Pucón a favor de la laguna Ancapulli. Los vecinos reclaman el secado ilegal de la misma producto de un desagüe artificial. Detalle de esta y otras informaciones en el siguiente resumen de la jornada. Una visita inspectiva a los trabajos de mejoramiento del Camino Piedra Alta Puaucho, ubicado en el borde costero de la comuna de Savera, realizó el Ceremi del MOP y el alcalde Juan Payalef. La iniciativa, que se desarrolla en una longitud de aproximada de 6 kilómetros, tiene como objetivo devolver de manera segura la conectividad a unas 50 familias que diariamente transitan por este sector, ya que desde el terremoto del 27F, la antigua ruta sufrió daños producto del sismo, dejando peligrosas grietas debido a su cercanía con los acantilados existentes en el lugar. General, conforme con este trabajo que estamos desarrollando a través de la administración directa, a través de nuestro plan indígena y estamos hablando más o menos del orden de unos 6, 60 o 70 millones de pesos de inversión en este lugar. Era un camino que se nos estaba quedando por, eh, porque necesitamos una importante inversión acá eh, que incluso podría ser mucho más si se hubiese hecho con la empresa, así que eh, como es para administración directa, a veces los costos son menores, pero hemos visto realmente que Vialidad ha trabajado acá. Con el fin de diversificar la matriz exportadora regional y aumentar la participación de las empresas de menor tamaño en los envíos al extranjero, el Gabinete Económico Corfo Pro Chile, Cercotec y la Ceremi de Economía organizaron el seminario Exporta PyME, la cual contó con exposiciones de expertos en comercio exterior, además de casos de éxito regional, con el fin de incentivar y dar los tips necesarios para exportar productos y servicios. La idea es posicionar la marca Araucanía como un valor agregado de la exportación local, además de otros factores primordiales para que la exportación traiga frutos tanto a las pymes como a los consumidores. Lo que estamos haciendo acá es particularmente ampliar nuestra matriz de exportadores, particularmente con foco en la pequeña y mediana empresa, que de alguna forma nos va a dar la posibilidad de incorporar nuevos actores a la matriz exportadora de nuestra región. Estamos haciendo próximamente el lanzamiento de una medida presidencial que son los centros de desarrollo de negocio, que es una asesoría especializada de alto nivel. Aquí hubo un convenio del Estado chileno con Estados Unidos y se va a implementar esta medida y contaremos con dos centros en la región de la Araucanía, que es una gran noticia para todas las microempresas. Nosotros no hemos comprado muchos mitos respecto a la región. ¿eh? No, que esta es la última región en todo, que esta región eh, no produce, que esta región eh, no exporta. Y la verdad es que nosotros venimos por segundo año consecutivo creciendo en exportaciones mientras el país decrece. Y en las últimas horas, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesta por el alcalde de Pucón en contra de la Sociedad Agrícola y Ganadera San Vicente de Menetúe, sociedad anónima, determinando que la empresa deberá retrotraer el efecto de las obras ejecutadas en el cauce del estero Ralfún, que sirve de desagüe de la laguna Ancapulli, debiendo restituir dicho cauce al estado anterior a su ilegal intervención. Deberá, además, abstenerse de efectuar en lo sucesivo cualquier intervención en la laguna Ancapulli. La medida fue recibida con alegría en la comuna lacustre, ya que ratifica que el cegado artificial de la laguna era ilegal y con ellos estaban vulnerando el patrimonio ecológico y la biodiversidad de dicho sector. Lluvia, frío en las últimas horas. Revisemos de inmediato cómo estará el tiempo en la región de la Araucanía.
gracias por su sintonía. Nos reencontramos en cualquier momento. Que tengan una muy buena jornada. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.